ചെറുപയർ കൊണ്ട് നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ലഡു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും കുറച്ച് ചെറുപയർ വേവിച്ചത് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇട്ട് ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളതൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുപയറിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇതിൽ ചെറുപയർ വെന്ത് ഉണ്ടാ വേണം എന്നാലോ അല്ലാതെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാനായിട്ടും പാടില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിസിലാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയറിൻ്റെ ഇന്ന് വേണ്ട മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടാണ് കുതിർത്തെടുത്തത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിൻ്റെ മേലെ ശർക്കരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചീകി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചീകി ശർക്കര ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട ശർക്കര ആയാലും അത് ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ശർക്കര പാനി ആക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ശർക്കര പാനിയാണ് ആവശ്യം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി അല്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാനിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ശർക്കര പാനി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെറുപയർ ദേ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശർക്കരയും പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കര പാനിയാക്കി എടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചൂടുകെട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പകുതി ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമേ നല്ല കട്ടിയിൽ പാനിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നാളികേരം നാളികേരം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നാളികേരം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശർക്കര പാനി ഒന്ന് ലൂസാവും അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് വിളയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം നാളികേരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞ നാളിക അതായത് ഈ ശർക്കര നാളികേരം കൂടി നന്നായിട്ട് വിളയിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുത്തതിൽ അപ്പോൾ ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വേവിച്ച ചെറുപയറും ശർക്കര നാളികേരവും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സുഖീനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് വരണം ഈ ഒരു മിക്സ് ഈ ശർക്കരയും നാളികേരവും ചെറുപയറും എല്ലാതും കൂടി മിക്സായിട്ട് വിളഞ്ഞു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതെ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ വരുപ്പ് വിളയിച്ചത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറണം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കാവുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഔലോസ് പൊടിയാണ് ഔലോദ് പൊടി പൂരപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഔലോസ് പൊടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലഡുവിലെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഔലോസ് പൊടി
രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള ലഡു ഈ ഒരു വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെറുപയറിൻ്റെ വിളയിച്ച മിക്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഔലൂസ് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യുമ്മ ആ ചെറുപയറിൻ്റെ മിക്സ് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആയി കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ ഔലൂസ് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര നീരും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഔലൂസ് പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ മധുരം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇത്തിരി കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാവൊന്നും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര നീരും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം തന്നെ നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഉണ്ട പിടിക്കാവുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പോഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി മാറ്റി വെക്കാം എല്ലാതും ഉണ്ട പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതേ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലഡു ഞാൻ അതേ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം ചെറുപയറും ഔലോസ് പൊടിയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയർ പ്രോട്ടീൻ റിച്ചാണ് ഔലോസ് പൊടിയിലാണെങ്കിലോ അരിപ്പൊടി നാളികേരം എള്ള് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഹെൽത്തിയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓയിൽ നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ചെറുപയർ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർ ചെറുപയർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവും വിശപ്പും മാറുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം